Dobar dan, ja sam Mirjana Kučer, inače sam izvršna koordinatorica udruge Domine koja već 17 godina u gradu Splitu radi na zaštiti prava žena i na promicanju ravnopravnosti spolova. U tih 17 godina fokusirane smo bile na politiku koja se provodi na lokalnoj razini, dakle u gradu Splitu, ali i globalno. Sve ono što je definirano kao ravnopravnost spolova sa pekinčkom platformom zapravo je dio rada u druge domine. Bilo da se radi o tome da je više žena u politici, da je položaj žena na tržištu rada osnažen, da su žene prevenirane, odnosno zaštićene od nasilja, sve su to područja, da su ekonomski osnažene, sve su to područja kojima se domine bave. Tijekom tih 17 godina, naravno od 2000. do 2015. pa poslije od 2015. kada je donesena i Agenda 2020, odnosno novi ciljevi održivog razvoja, domine rade na promicanju samog načela, kako se to kaže u Hrvatskoj ravnopravnosti spolova, odnosno u posljednje vrijeme kažemo rodne ravnopravnosti. Što to znači? Znači da smo od samog početka zagovarale uspostavu tzv. direktnih mjera odnosno uspostavu povjerenstava za ravnopravnost polova koje bi pratile ono što grad radi da bi postala vidljivija ta uravnotežena ili manje uravnotežena zastupljenost žena i muškaraca u javnom životu. A čak smo radile i analizu gradskog proračava, odnosno gradskih javnih politika, kako bismo dobile odgovore na to da li je grad Split zapravo prijatelj ravnopravnosti spolova, što to je bilo jedno istraživanje prije nekih deseta godina koje je pokazalo unatoč tome što nije dovoljno razvijena svijest o tome da postoji koncept promicanja ravnopravnosti spolova, kao što nije dovoljno na ulicama grada prisutna ni svijest o tome da postoji nešto što se zove Agenda 2030, nešto što nam je zajednički globalni cilj kojem svim težimo ostvariti ga u tom nekom navedenom razdoblju. Ipak grad provodi politiku kroz neke svoje odluke, kroz neke svoje indirektne mjere i tekako vodi računa o položaju žena muškaraca u gradu. Ja kao osoba na čelu organizacije koja okuplja trenutačno više od 60 članica, prije svega žena i članova, isto toliko volonterki i volontera, ne mogu reći da sam zadovoljna koliko je prepoznata ravnopravnost polova, koliko se radi na njezinom promicanju, ali to ne znači da ćemo stati u zagovaranju ravnopravnosti. To ne znači da nismo uporni u tome da svakodnevno svraćamo pozornost, pa smo isto tako se, ja bih rekla, poprilično angažirali oko realizacije ovoga projekta, oko zagovaranja onoga što je bitno ne samo nama u Splitu, što je bitno drugim gradovima, Evropske unije, a to je rodni proračun i to je u ovome trenutku zajednička tema čitava u Evropi, nasilje nad ženama i ratifikacija Istanbulske konvencije. Dakle, naš cilj za sljedeću godinu u kojem ćemo se definitivno pozvati na agendu i na ciljeve održivog razvoja, dakle posebno ovaj peti ciljev održivog razvoja, jest da grad Split svoj proračun definira prema načelima rodne ravnopravnosti i da uvrsti jednako potrebe žena i muškaraca, odnosno da napravi jednu analizu, da prepozna barem one mjere koje su mjere koje stvarno idu za tim da žene i muškarci imaju uravnotežen položaj, da ih kao takve i i ja bih rekla obilježito, jer je to izuzetno važno, jer na taj način podižemo svijest o ravnopravnosti, na taj način doprinosimo ispunjenju agende i na taj način zapravo idemo korak naprijed. Zapravo, udruga Domine već treću godinu organizira ove krojačke i kreativne radionice za žene koje žele doći bez obzira ili traže pomoć u Dominama ili žele naučiti neke nove vještine. Tako da nam je jako uspješan broj žena 
i svaka od njih zapravo napravi uz nekakvu moju, ide, moju sugestiju a više sad ne znam više što bi rekla, uz sugestiju nekakve stvari, je li neka torba, je li nekakav jastuk, ali da to bude na neki način aplicirano, vezeno i da to bude ručni rad. Mi zapravo uz ove radionice, osim rada sa ženama, svih godina, vrsta, doba, bez obzira čine se bave, da li su mirovljenice, da li su studentice, da li su u projektu ili u programu domina što se tiče nekakvih pravnih i socijalnih savjeta, znači mi smo otvoreni za svih. I zapravo uz te naše kreativne radionice učimo pletenje, šivanje, krojenje i Bavimo se zapravo i ekologijom, jer ovo svi, ovi svi materijali su zapravo 90% i ekološki ili donirani ili nekako spremljeni od naših baka i, 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 i ovih naših sponsora. Tako da se zapravo veselimo u druženju, u priči i zapravo nije to samo šivanje i krojenje, nego zapravo učimo svaka, ja njih naučim nešto sašit, vest, a ja od njih čujem neke lipe priče i tako li porazgovaramo i družimo se. Ono što moja organizacija radi, rekla sam, osim što radimo zagovaranje, imamo jedan siguran prostor za žene u kojem one dobivaju, prije svega za žene žrtve nasilja, ali i za ostale žrtve obiteljskog nasilja i svih drugih oblika diskriminacije. Dakle, dobivaju jednu direktnu potporu, bilo da je to pravna, bilo da je psihološka potpora, dobivaju jedan prostor za ekonomsko osnaživanje kroz različite programe cijeloživotnog učenja, i naravno da to sve radimo na principima i socijalnog uključivanja, na principima prihvaćanja različitosti, da isto tako ono što su naši ciljevi kroz pet programa radimo na osnaživanju žena u politici, na osnaživanju žena u ekonomiji, a što možete snimiti svojim kamerama ili vidite iza mene su i slike žena koje su ostavile neki trag u prošlosti Splita i Dalmacije, pa smo izričito, posebno smo zapravo ponosne, jer je, na primjer, Airbnb prepoznao tu priču koje domine imaju, pa tako gosti koji posjete naš grad, a što vjerujem da je također doprinos promicanju ravnopravnosti spolova, imaju mogućnost proći jednom edukacijskom šetnjom i upoznati Split kroz prošlost od cara Dioklecijana do današnjih dana kroz oči žena koje su tu živjele.